Good evening, Rodback. How can I help you today? Kumusta ang YouTube channel natin? Opening your YouTube channel. As of today, Rodback, one of your video already reached 36,000 views and you have more than 2,000 subscribers and still growing. Ganun ba? Patayin nga. Sorry to interrupt Rod back but it's time to shoot your trick shot video. Ay, oo nga pala. Thank you. Sa pag-edit ng trick shots na ito, gumamit ako ng Adobe After Effects 2020 Edition. Una, gumawa muna ako ng composition na 1920 by 1080 ang size. Yan yung size nung HD video. Then, in-import ko ang aking video. Once na import na, idadag lang natin dito sa layer window. Kailangan kong i-split yung video sa tatlo. Yung una ay nung hinagis ko ang sombrero at ang susi. At ang pangalawa, yung pagsushoot ko ng sombrero. At ang pangatlo ay ang paglagay ko ng susi sa hook. Remember, kahit tatlong shots ito, pero sa pagshoot ng video, tuloy-tuloy lang ang recording para hindi magalaw ang kamera at hindi ako magka-problema sa pag-edit. Kasi kapag nagalaw in between sa take, medyo mahirapan ng i-align. Sa pag-split naman, click ko lang ang edit menu, then split layer. At kung tingnan nyo, meron na akong dalawang layer. Ito yung part na hinagis ko ang sombrero at ang susi. I-rename ko lang ito para hindi ako madilito. I-rename ko lang ito as main action. 
So ayan, i-play ko lang one time. Kita nyo sa pagtapon ko ng susi, kahit hindi nag-shoot, pero yung mata ko is nakafocus pa rin sa hook na kunwari nakatingin sa susi. Importante yun para medyo convincing. Kasi nung unang attempt ko, is masunod yung mata ko sa nalaglag na susi. Which is, hindi masyadong convincing tingnan. Okay, sunod kong split na clip ay yung pag-shoot ko ng sombrero. Kung nagtaka kayo bakit may suot akong green, sinot ko lang yan just in case kailangan kong i-remove ng chroma key yung kamay ko pero it turns out hindi na kailangan. So, ganun ulit sa pag-split, punta sa edit menu, then split layer. Pwede rin naman gawin sa keyboard shortcut ang pag-split. Press lang ng sabay ang Control key, shift key, at letter D. Ngayon, ipwisto ko ito sa taas ng main action layer at i-rename ko ito as cap landing. Then, ang panghuling clip ay i-trim ko lang ang hindi kailangan. Then, ilagay ko rin ito sa taas ng cap landing layer at i-rename ko ito as key landing. At i-adjust ko lang malapit doon sa tamang timing niya. Okay, dahil kompleto na ang tatlong clip na kailangan ko, ang sunod naman ay ang pagdugtong ko sa mga shots. So, i-hide ko muna itong dalawang layer para makita ko sa main action layer kung saan ang the best na ipasok ang cap landing layer. Zoom ko lang para makita kung maigi. Dito, frame by frame na ang kailangan para makuha ang pinaka the best na timing. Ilagay ko lang sa half resolution ang playback para medyo malinaw. Hindi ko sineset sa full resolution kasi medyo mabagal ang laptop ko. Sineset ko lang sa full kung talagang kailangan. Sa tingin ko, ito na yung the best na frame at pwede ko na ipasok ang cap landing layer. I-unhide ko lang. Adjust ng kunti hanggang makuha ang pinaka the best na timing. At tatanggalin ko lang ang sarili ko sa cap landing layer. Gamit ang pen tool, imamask ko lang ang area ng video na dapat maiwan. Para ko lang ginugupit ang part na hindi ko kailangan sa video. Kita nyo, after na kumplito na ang mask, nawala na sa video ang sarili ko na naghagis para ma-shoot ang sombrero. Dagyan ko lang ng fader ang mask para just in case hindi masyadong halata ang nagkapatong na video. Okay na yung timing pero makita nyo ang hindi nag-shoot na sombrero sa main action layer. So ito kailangan kong itago. So frame by frame titingnan ko at i-adjust ang mask. Para ma-adjust ang mask frame by frame, maglalagay ako ng Keyframe, pindutin ko lang itong parang stopwatch sa mask path. I-forward ko siya frame by frame at i-adjust ang mask kung kailangan. Mukhang okay na ako dito, so dito na ako sa case landing layer. Dito sa layer na ito, gagamit ako ng mask tracker. Ipakita ko sa inyo mamaya. Ipisto ko lang ang layer sa tamang timing. Ang problema, dahil ang cap landing layer ay nasa taas ng main action, yung part na lumilipad ang susi ay natatabunan pagdating sa malapit sa sombrero. Yan kung tingnan nyo. Ang solusyon ko dito ay i-duplicate ko ang main action at i-rename ko lang as key throw. Then, ilalagay ko ito sa pinakataas o sa first layer. I-trim ko lang sa part na nahagis ko na ang susi. Then, gamit ulit ng pen tool para imamask ko ang susi. Para ang makita sa first layer ay ang susi lang na lumilipad. Then, lagyan ko ng kunting feather ang mask. Ang feather ay para hindi masyadong sharp ang edge ng mask area at mag-blend ito sa ibang layer para hindi masyadong halata na 
nakapatong lang ang layer na ito. Kanina sa kaplanding layer, nag frame lang ako sa mask path, pero dito, track mask ang ginamit ko kasi automatic na rin itong mag frame Pero bawat forward mo ng isang frame, nag-move na rin yung mask at i-adjust mo na lang kung kailangan. Hindi naman ito perfect kasi minsan hindi na ito matrack ang object lalo na pag hindi masyadong detailed ang minamask at tinatrack na object. So ayan, nag-move na ang case na namask ko pero yung mask hindi sumusunod so kailangan kong i-adjust manually. Ganun lang ang process, forward ito frame by frame hanggang sa matapos. Kaya dito kailangan ng tsaga sa pag-edit. Fast forward ko lang ng kunti para mas mabilis. Ngayon dito malapit sa hook, ipuesto ko na ang case landing layer. Dito madali lang kasi ganun din yung gagawin ko gamit ang pen tool, imamask ko lang ang part sa may susi. Gagamit lang ako ng green na color sa mask para mas kita. Hindi lang susi ang minamask ko dito, kasama ng wall kasi para matabunan ang susi na hindi nag-shoot. Kunting adjustment lang sa mask at mukhang okay na ito. Ihide ko na ang mga layer maliban sa main action para makita nyo ulit. Ayan, yung susi na hindi nag-shoot. At kapag i-unhide ko ang K-landing layer, hindi nyo na ito makikita. Ngayon, ipakita ako sa inyo isa-isa ang itsura ng bawat layer. Ito yung main action layer. Ito naman ang cap landing layer. Dito naman tayo sa k true layer. Ayan, susi lang ang makikita nyo. Then, sa case landing layer, ipakita ko rin sa inyo ang hitsura. Tingnan nyo kapag i-move ko ang isang mask point, makikita nyo yung paghila ko ng susi. Madali lang gawin ang tricks na ito. Tamang timing lang ng cut ng video at masking at meron na kayong perfect trick shots. Isang effect na lang ang kailangan ko dito ang wiggle para kunwari hindi steady ang kamera at may humahawak. I-trim ko lang muna ang composition to work area kasi pag start kanina, mahaba ang composition settings ko. Ngayon, hindi ko na kailangan yung sobra sa dulo so pwede ko nang i-trim. Before ako maglagay ng wiggle effect, need ko muna i-precompose. Select all ko lang then precompose para maging isang video layer na lang ito. Then, lakihan ko lang ang scale ng kunti para may lugar para sa wiggle effect. Sa wiggle effect, punta lang ako dito sa effects and presets. Then, type ko ang wiggle at select ko itong wiggle position. Wiggle speed, set ko lang ng 0.5. At wiggle amount, sa tingin ko okay na yung 10. Ngayon, kapag i-play ko na, manotice nyo na hindi na steady ang kuha ng video. At dahil kumplito na, ang pinaka-final na gagawin ay i-render na ang video. Sa pag-render, dito sa composition menu, select ko lang ang Add to Media Encoder. Then, select Desired Output Folder at File Name. Then, click Save at press ang Green Play button. Hintay lang ng sandali hanggang mag 100%. At pag nagustuhan nyo yung video na ito, please like at baka gusto nyo ring mag-subscribe sa channel ko, click nyo lang ang subscribe button. At pag nag-subscribe kayo, then turn on nyo na rin yung notification bell para manotify kayo sa mga video uploads ko. So, until next time, thank you very much.